এখানে পারফেক্ট টেবল ফিচার আছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা অ্যাক্টিভিটি শিখতেছি তাই আমরা ওই জন্য পারফেক্ট মানে ফিচারটা ইউজ করলাম না সো এর আগে আমরা দুই টেন্স এর ফিচার গুলো কি দেখাইছি তো এখানে আমরা দেখালাম না এখানে আমরা সরাসরি ফিচার গুলো অ্যাড স্ট্রাকচার শিখব আর কি ফর সো এই পারফেক্ট এর ইস্যুটা হচ্ছে পারফেক্ট মানে হচ্ছে কোন কিছু পুরোটা ঘটে গেছে অথবা পুরোটাই ঘটে না ঠিক আছে আবার বলতেছি এই যে পারফেক্ট এই পারফেক্ট মানে হচ্ছে সাধারণত অভ্যাসগত কোন কাজ সাধারণ কোন কাজ ঐতিহাসিক কোন কাজ এমন ধরনের কাজগুলি বুঝাইলে সেটাকে আমরা বলি ইন্ডিফিনিট কি বলি ट <laughs> घटनाट <laughs> বুঝছিস ভাই? জি স্যার বুঝছি। 
খুবই সূক্ষ্ম ইস্যু কিন্তু আমি বারবার বলি খুবই সূক্ষ্ম ইস্যু তাহলে আমরা বুঝলাম যে এটা খুব সূক্ষ্ম ইস্যু তাহলে একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট সেন্টেন্স নিয়ে লিখতে তাহলে আমরা এটা ইংলিশ বাক্যটা করি এই যে এখানে আমরা আস্তে আস্তে করেছি এটা আমরা বলবো সাবজেক্ট প্রথমে লিখবো আমি তাহলে আমি বলবো তো লিখবো আই এরপরে একটা অবজেক্ট ভাবে এখানে লিখতে হবে হ্যাভ বাই আস তাহলে আই সাথে হ্যাভ পাশে বসাইলাম নাস্তা করার ইংলিশ হচ্ছে ব্রেকফাস্ট আর যেহেতু নাস্তাটা নেওয়া হয় এগুলো টেক শব্দ লাগবে কিন্তু হ্যাভ এর পরে ভার পাশে একটা পাস পার্টিসিপল করতে হবে আই হ্যাভ টেকেন এখন এই যে পজি ফর্ম বসে তারপরে আমরা এই ব্রেকফাস্ট শব্দটি বসাচ্ছি আই টেকেন মাই ব্রেকফাস্ট বাংলা লিখি এরকম মাছ ধরা হয়েছে কথা কি স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক স্বাভাবিক মনে হয় মাছ ধরা হয়েছে মাছ ধরা হয়েছে আমরা যদি বলি তার মানে কাজটা কমপ্লিট হয়েছে তাই না এবার ইংরেজি হচ্ছে সবাই কি বুঝছে ইস্যুটা আচ্ছা তাহলে আমাদেরকে যে বিষয়গুলি বুঝতে হবে যে আমরা প্রথম চিন্তা করবো সেন্সটা কি অ্যাক্টিভ নাকি প্যাসিভ যদি প্যাসিভ সেন্স হয় তো আমরা প্যাসিভ অনুযায়ী কাজ করব আর যদি অ্যাক্টিভ সেন্স হয় তো অ্যাক্টিভ অনুযায়ী কাজ করব মূল কথা হচ্ছে আমাদের আমরা যেহেতু রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ শিখবো তাই আমরা এর আগে আমরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ পুরো ইস্যুটাই দেখতেছি এই ইস্যুটা এখানে যেমন এই ইজিলি কাজে লাগবে ঠিক তেমন আমাদের একটা ক্লোজ অ্যান্ড ফ্রেজ অর্থাৎ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স নাইনটিন এর ভাষায় কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আছে তো সেখানে কাজে লাগবে প্লাস হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স অর্থাৎ চেঞ্জিং সেন্টেন্সে বাক্যলেখের বোঝা কথা শোনা যায় না 
कौन बुजब जो दुटा घटना के साथ जो करब अतीत दुटा घटना के जो एकसाथे जो करब जेटा आगे घटसे उदाहरण बोझार सुविधार्थे जय चारेह क्षेत्र अच्छा मीटिंग का टाइम डे बहुत अच्छे शेष हो जावे तो ये लगे एक टीस्पून चोकलेट नंबर शोभाई आप तीन मिनट हैं सर हैं तीन मिनट पर हमरा सेम लिंक के ज्वाइन करो बाबर सेम लिंक के ज्वाइन करो नो तुम गोरो लिंक दी बोला सेम लिंक के ज्वाइन करो बाबर तो क्या करी क्लास टीचर तो शेष हो गई सिलो बोल भलोजी पार चले ग मडल्टिटी 
এই একটা স্ট্রাকচারের সফটওয়্যার লাগবে যেমন আমি স্ট্রাকচারটা যদি আমরা একটু ফলো করে লিখি তাহলে যে কোনো একটা মডেল ভার্ব দিয়ে সেন্টেন্স লেখার कायदा হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট লিখতে হয় এরপরে মডেল ভার্ব লিখতে হয় সংক্ষেপে এমভি লিখলাম এমভি মানে মডেল ভার্ব এটা এরপর যে কোনো ভার্ব লিখলে তার জিরো ফর্ম লিখতে হয় এরপর এক্সটেনশন পার্ট লিখতে হয় অর্থাৎ বাকি যা বসাতে চাই তাই লিখতে হয় আচ্ছা আমরা একটা উদাহরণে আসি যদি আমরা বলি বাংলায় क्लस जिज्ञेस शेल बुझ कर निश्चित सहसिक मास्ट मान अवश्य करते मान उचित सूद जो जगह उचित सबजेक्ट एवरी मन रखते मडल बसा जीरो फर्म बस जीरो फर्म बस
লিখে দিলাম ব্র্যাকেটে আচ্ছা অ্যাকটিভ আচ্ছা এরপর আমরা যাব এর প্যাসিভ স্ট্রাকচারে প্যাসিভ প্যাসিভ যদি যাই সেম স্ট্রাকচারটা ফলো করবো তো প্রথমে সাবজেক্ট লিখবো এরপর মডেল ভার্ব লিখবো এরপর বি ভার্ব লিখবো এরপরে ভি থ্রি লিখবো এরপর অবজেক্ট লিখবো বুঝতে পারছি আগের মতোই স্ট্রাকচার হচ্ছে বি প্লাস ভি থ্রি বসাতে হবে আর মডেল ভার্বের পরে বিটাকে বি রেখে দিলাম এর কারণ হচ্ছে যে মডেল ভার্বের পরে ভার্বের জিরো ফর্ম বসে উপরে আমরা দেখছি এই জন্য মডেল ভার্বের পরে আমরা বি ভার্ব বি রেখে দিলাম এরপরে ভি থ্রি বসে এটাকে প্যাসিভে রূপান্তর করলাম আমরা যদি একটি উদাহরণ লিখি शब्द वाक्य लिखे वाक्यूडते मौसुमी जिस फांसी
उदाहरण निजा देखो जार जा बी अनुजी वाक्य गुलिरी ठीक है